வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா இன்றைக்கி நம்ம ஹர்மன் மெல்வெலி எழுதின பில்லி பட் சேலர் இதோடைய சமரியை பார்க்கலாம் வாங்க ஹர்மன் மெல்வில் மெல்வி வந்து ஒரு ஃபேமஸான அமெரிக்கன் நாவலிஸ்ட் அவர் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு அவர் வந்து இந்த அமெரிக்கன் ரினியசன்ஸ் பீரியட் டைமில் போயட்டாகவும் நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு அவரோட பெஸ்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாபி டிக் அண்ட் டைபி இந்த பில்லி பேர்டு வந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்லி பேர்டுன்ற பேருடைய ஒரு இளம் மாலுமியை பற்றி தான் ஒரு சேலரை பற்றி தான் இவன் வந்து ஒரு மர்ச்சன்ட் ஷிப் மர்ச்சன்ட் ஷிப்னால் வந்து பொருட்களை எடுத்துன்னு போகிற ஷிப்பு அதில் தான் வேலை செய்கிறான் அந்த ஷிப்போட பேர் வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் மேனு இந்த பில்லு எப்படின்னா ரொம்ப சின் இளம் வயசு ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமு ரொம்ப அப்பாவிதனமாக இருப்பான் ரொம்ப சாமிங் ரொம்ப நல்ல குணம் உள்ளவன் அதனால் எல்லாருக்குமே அவனு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா அவன் ஒரு ஃபவுண்டிங் ஃபவுண்டிங்னால் அப்பா அம்மாவால் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு தூக்கி எறியப்பட்ட ஒரு குழந்தை அதனால் அவனுக்கு யார் அவனுடைய அப்பா அம்மான்னு தெரியாது அவனுக்குன்னு எந்த ஃபேமிலியும் கிடையாது அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவனுக்கு இன்னொரு வீக்னஸும் இருக்குது அவன் வந்து ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டான்னா அவன் அவனுக்கு வந்து திக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவனால் எதுவுமே பேச முடியாது இந்த காலம் எப்படின்னா அந்த டைமில் தான் வந்து நெப்போலியனுடைய அந்த ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இதெல்லாம் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் பரவிந்த நேரம் அதனால் பிரிட்டிஷ் எம்பயர் வந்து அவங்களுடைய நேவியை வந்து பலப்படுத்தணும்னு நினச்சிட்டு இருந்ததுனால அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து ஏதாவது கலவரங்கள் வந்து ஏன்னா வந்து பிரிட்டிஷ் ஆமையில் வந்து நிறைய கப்பல்கள் இருக்கும் ஸோ அந்த கப்பலுக்குள்ளே ஏதாவது கலவரம் வந்ததுன்னா அதை நம்ம எதிர்நோக்கணும்னு இருந்து பார்த்துட்டு இருந்த நேரம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் அவங்க வந்து நேவியிலையும் நிறைய பேர் சேர்க்கணும் அப்போ தான் வந்து பிரிட்டிஷை வந்து பாதுகாக்க முடியும் பிரிட்டனை வந்து பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நினப்பில் இருந்ததுனால அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க யார் யாரெலாம் வந்து கப்பலில் வேலை செய்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் முடிஞ்சாலும் அனுப்புங்கன்னு இப்போ பில்லி வேலை செஞ்சு இந்த கப்பல்லையும் வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா அங்கே லெஃப்ட் அண்ட் ரேட் கில்ஃபுன்னு இருக்கார் அவர் நினைக்கிறாருன்னா பில்லி வந்து ஒரு நல்ல நேச்சர்டு ஒரு நல்ல குணம் உள்ள ஒரு மனிதன் அதனால் அவன் போனான்னா அந்த இடத்துல வந்து அவனாலையும் மேலே வர முடியும் அதே சமயத்தில் அவன் அவன் வந்து அந்த இடத்துக்கு நல்லா சூட் ஆவான் நினைப்பாரு ஆனால் அங்கே இருக்கிற கேப்டன் கிராவலிங் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இந்த ஷிப்பில் வந்து எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு அமைதி இருக்குன்னா அதுக்கு பில்லி தான் காரணம் அவன் நல்ல குணத்தால் எல்லாருமே வந்து நல்லபடியாக வச்சுருக்கான் எல்லாருமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த சாய்ஸும் இல்லை ஏன்னா வந்து யாரையாவது அனுப்பணும்னு போது அவங்க பில்லி அமுச்சிடுறாங்க பில்லி போகும்போது என்ன தோணுதோ என்னவோ தெரில அவன் திரும்பி எல்லோரும் பார்த்துட்டு குட் பை யூ டூ ஓல்ட் ரைட்ஸ் ஆஃப் மேன் அதாவது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறான் அவன் ஏன் அப்படி சொல்கிறான்னு அவனுக்கும் தெரியல ஆனால் பின்னாடி வந்து இந்த ரைட்ஸ் ஆஃப் மேனுக்கு அவன் குட் பை சொல்கிற மாதிரி தான் கதை அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ புது இடத்துக்கு வந்தோன்னு பில்லி வந்து நல்லா அழகாக அதில் வந்து செட்டில் ஆகிறான் அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பு அழகாக அன்பாக பழகிறான் எல்லாருக்குமே வந்து அவன் ரொம்ப பிடிச்சிடுது இன்ஃபேக்ட் சென்டர் ஆஃப் அட்ரா அட்டென்ஷனாகவே ஆகிடுறான் எல்லாருக்கும் வந்து அவனுக்கு வந்து அங்கே அங்கே வேலை செஞ்சதுக்கும் இங்கே வேலை செஞ்சதுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் அவனுக்கு தெரியாதனால அவன் கடை கடன்னு எல்லாரோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடும் அவனை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வந்துடுது அதாவது ஆஃபீஸர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அங்கே ரொம்ப வருஷமாக வேலை செஞ்சுருந்தவங்களும் சரி எல்லாருக்குமே அவனை ரொம்ப பிடிச்சிடுது இது வந்து ஜான் கிளாகர்டுன்னு ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து நோட் பண்ணுறாரு அவருக்கு வந்து பில்லி மேல ஒரு ஈர்ப்பு வருது அவருக்கு என்ன நினைக்கிறாருன்னா அவர்கிட்ட இல்லாத ஒரு நல்ல இது வந்து பில்லி கிட்ட இருக்குன்றத பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுதுன்னா அவருக்குள்ள ஏதோ ஒரு உறுத்தல் வந்து பில்லி செய்கிற ஒரு சின்ன சின்ன தப்போ இல்லை அவன் எதையாவது கவனிக்க தவறிட்டா உடனே அவரோட கார்பல் அதாவது அவர் நேராக சொல்லாம அவர்கிட்ட வேலை செய்கிற கார்பல்ஸ் மூலமாக அதை எடுத்துக்காட்டி குத்தி காட்டி குத்தி காட்டி அந்த மாதிரி கொண்டு வராரு ஆனால் அவரே நேராக பில்லி கிட்ட பேசும்போது ரொம்ப அன்பாக பேசுகிறாரு அதெல்லாம் கவனிக்கிற டான்ஸ் கருன்னு இன்னொரு அங்கேயே வந்து ரொம்ப வருஷமாக இருந்த ஒரு செயலர் வந்து அவர் பில்லிக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டதுனால அவர் சொல்கிறாரு நீ வந்து கிளாக்கர் கேட்டு கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இரு அவன் வந்து எனக்கு என்னவோ உனக்கு கெடுதல் செய்ய போகிறான்னு தோணுதுன்னு ஆனால் பில்லி அல்லது நம்ப முடியல ஏன்னா நம்ம கிட்டே நல்லா தானே பேசுகிறாரு அவர் ஏன் நமக்கு வந்து கெடுதல் செய்ய போகிறாரு நமக்கு கெடுதல் செய்கிறதுனால அவருக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிக்கிறதுனால அவன் இதை நம்ப தயாராக இல்லை ஒரு நாள் என்ன ஆகிடுதுன்னா இன்னொரு கார்ட்ஸ்மேன் வந்து கப்பலில் ஏதாவது கலவரம் வந்ததுன்னா நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது பில்லிக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அவனை அமுச்சு விட்டுறான் ஆனால் அவன்
ஒரு நாள் என்ன ஆகிடுதுன்னா அங்கே நிஜமாகவே ஒரு கலவரம் வந்துடுது வந்த உடனே கேப்டன் வீரின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வில்லி தான் இந்த கலவரத்துக்கு பின்னாடி இருந்தவன் அப்படின்றாரு அப்போ கிளாக்கெட் என்ன பண்ணுறாரு வில்லியும் சாரி வீராவையும் வில்லியும் வந்து தனியாக அவரோட கேபனில் வந்து மீட் பண்ண சொல்கிறாரு மீட் பண்ண சொல்லிவிட்டு கிளாகட் வந்து வில்லி கிட்ட வந்து நீ தான் அதுக்கெலாம் காரணம் அப்படின்னு கேட்கும் போது வில்லிக்கு வந்து ரொம்ப உணர்ச்சிவசப்படுறான் அவன் அந்த மாதிரி உணர்ச்சிவசப்படும் போது அவன் திணறுவான் பேச முடியாது அவன் பேசி திணறும் போது அவனுக்கு வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா பயத்தில் என்ன பண்ணிடுறான்னா ஒரு அவரை வந்து குத்திடுறான் கிளாக்கெட்டை வந்து ஓங்கி குத்திடுறான் அவனே வந்து எவ்வளோ வேகமாக குத்துனான்னு தெரியல ஆனால் அவன் குத்துனதில் வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா கிளாக்கெட் வந்து இறந்துடுறாரு கிளாக்கெட் இறங்கினோடனே விரிக்கே வந்து அது கூட வந்த விரிக்கே வந்து பாவமாக ஆகிடுது ஏன்னா அவனுங்களால தெரியும் பில்லி வந்து இன்னசென்ட்டுன்னு ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆஃபீஸர் இறந்துட்டதுனால அவங்க வந்து இந்த விஷயத்த கோர்ட்டில் தான் போய் விட வேண்டியிருக்கு அங்கே கோர்ட் வந்த உடனே கோர்ட்லேயும் வந்து விரி வந்து என்ன நடந்ததோ அது அப்படியே சொல்லிடுறாரு இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு சாதாரண குரூ மெம்பர் வந்து ஒரு ஆஃபீஸரை கொண்டு இருக்கான் அதனால் வந்து இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அதனால் வந்து அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா வில்லிக்கு வந்து தூக்கு தண்டனை அதுவும் மறுநாள் காலையிலேயே வந்து நிறைவேற்றணும்னு சொல்லிடுறாங்க இது இதில் யாருமே எதுவுமே சொல்ல முடியாது வேறு அப்புறம் என்ன ஆகிடுதுன்னா மறுநாள் காலையில் வந்து வில்லியை வந்து தூக்கில் போட்டுடுறாங்க எல்லா குரூ மெம்பர்ஸும் வந்து பார்க்குறாங்க அவங்க பார்க்கும் போது பில்லி வந்து இறக்கும் போது அப்படியே ஒரு அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் எல்லா சேலர்ஸையும் பார்த்து அவன் திடீர்னு கத்துறான் காட் பிளஸ் கேப்டன் வேரா அப்படின்னு உடனே எல்லா குரூ மெம்பர்ஸும் அதை பார்த்து அவங்க சொன்னது திருப்பி திருப்பி சொல்கிறாங்க அது காலை வெளிச்சம் வந்து அவன் மேலே படும் போது அப்படியே ஒரு கடவுளை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஒரு இறந்தவனை பார்க்குற மாதிரியே இல்லை அது மாத்திரம் இல்லாமல் யாராவது இந்த மாதிரி தூக்கில் போடப்பட்டால் உடனே வந்து இந்த கடல் பறவைகள் அது இதெல்லாம் வந்து அந்த உடம்பை வந்து கொத்தி தின்றதுக்கு வரும் ஆனால் இங்கே வந்து எப்படின்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை வில்லி இறந்த கொஞ்ச நாள் என்ன எடுத்துன்னா வீராக்கு வந்து பயங்கரமாக அடிபட்டுடுது அவர் இறக்கிற தருவாயில் அவர் காதில் யாரோ வந்து வில்லி பட்டுன்ற பேர் வந்து முணு முணுக்கிறது அவர் கேட்குது அதே மாதிரி வில்லி இறந்த இடத்துல வந்து எல்லா சோல்ஜர்ஸும் பார்க்கும் போது அங்கே ஒரு க்ராஸ் இருக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் தோணுது இந்த நாவலா நாவலானா நாவல் மாதிரி பெருசும் இல்லை ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி சின்ன புக்கும் இல்லாமல் நடுவில் இருக்கிறது தான் நம்ம நாவலான்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி முடியுதுன்னா ஒரு பாட்டில் முடியுது அது வந்து பில்லியோடு இருந்த ஒரு சேலர் எழுதுனது தான் அது எப்படின்னா பில்லி இன் த டார்பிஸ் அதாவது பில்லி இன் அயன்ஸ் அயன்ஸ்னா உங்களுக்கே தெரியும் சங்லி ஸோ பில்லி அது தமிழில் வந்து அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா அதில் எப்படி முடியுதுன்னா அந்த பாட்டு பில்லி வந்து அவனுடைய முடிவுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறதாவும் அண்டு அவனை வந்து அவனாகவே ஒரு கடலுக்கு கீழே இருக்கிற கார்ப்ஸ் அதாவது ஒரு இறந்த உடலாகவும் அது வந்து அவனை வந்து செயினால் அவனை சுற்றி கட்டி வச்சுருக்கிற மாதிரியும் அவன் வந்து இந்த செயினை கொஞ்சம் லூஸ் ஆக்குங்க நான் கொஞ்சம் தூங்கணும் அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி அந்த கதை வந்து முடிஞ்சிருக்கும் சோகமான முடிவோட ஒரு கதை தான் ஏன்னா ஒரு அப்பாவை எப்படி வந்து ஒன்றுமே எந்த தப்பு செய்யாமல் ஆனால் அவனை தப்பு செய்ய வச்சு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான தண்டனையே அதுவும் இளம் வயதிலே அவன் அடையா ஏன்னா வந்து ஒரு குடும்பமே இல்லாமல் அனாதையாக வளர்ந்த ஒரு பையன் அவனுக்கு இழைக்கப்படுற ஒரு அநீதியை தான் இந்த கதை வந்து சொல்லுது ரொம்ப ஒரு மனசை தொடக்கூடிய ஒரு கதை இது நீங்கள் வந்து இதில் ஏதாவது இன்னும் அதிகம் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் ப்ளீஸ் சப்